ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி பற்றி பார்ப்போம் ஃபிசிக்ஸு சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் சப்ஜெக்ட் அது எனர்ஜி கேன் பி டிஃபைன் அஸ் த கெப்பாசிட்டி ஆர் எபிலிட்டி டு டூ ஒர்க் ஸோ கெப்பாசிட்டது திறன் சொல்லலாம் ஸோ திறன் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஒர்க்கை நான் செய்யணும்னா அதுக்கான ஒரு கெப்பாசிட்டி என்கிட்ட இருக்கும் நான் ஏதோ ஒரு வெயிட்டை லிஃப்ட் பண்ண போகிறேன் தூக்க போகிறேன்னா அதுக்கான கெப்பாசிட்டி என்கிட்ட இருக்கான்னு பார்த்து தான் நம்ம தூக்குறோம் ஸோ அது வந்து அந்த எனர்ஜி வந்து எப்படி கிடைக்கும் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டிலேருந்து கிடைக்குது அதே மாதிரி ஃபிசிக்ஸில் இந்த ஃபிசிக்ஸில் டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி நிறையா இருக்குது மெக்கானிக்கல் தென் கெமிக்கல் எனர்ஜி அது மாதிரி நிறையா எனர்ஜி இருக்குது அதுக்கான திறனை வெளிப்படுத்த போகிறது தான் எனர்ஜி ஸோ எனர்ஜி கேன் பி டிஃபைன் அஸ் த கெப்பாசிட்டி ஆர் எபிலிட்டி to do the work and the particular work say here the car could be run near car other than energy the unit of energy is joule ஏன் இதுக்கு ஜோல் வந்துச்சுனா இந்த எனர்ஜின்றது ஒரு கெப்பாசிட்டி ஒரு திறன்றது ஒரு அதுவும் ஒரு ஆற்றல்ன்றது கண்டுபிடிச்சவர் ஜோலுன்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் அதனால் அவர் பேரையே நம்ம ஜோலும் எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ தேர் ஆர் மெனி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கெமிக்கல் எனர்ஜி லைட்டு சவுண்டு எலக்ட்ரிக்கல் ஹீட் அண்ட் விண்ட் எனர்ஜி முதல் கொண்டு எல்லாமே இருக்குது ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி கைனட்டிக் எனர்ஜி த எனர்ஜி ப்ரொசஸ் பை அன் ஆப்ஜெக்ட் டியூ டு இட்ஸ் மூமெண்ட் ஆர் பொசிஷன் ஏதோ ஒரு மூமெண்ட்டை வச்சோ இல்லை பொசிஷனை வச்சோ நம்ம எனர்ஜி அப்டைன் பண்ணலாம் அதில் தான் பார்த்திங்கன்னா மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியில் பொட்டென்ஷியல் இருக்குது கைனட்டிக் இருக்குது பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி த எனர்ஜி ப்ரொசஸ் பை அன் ஆப்ஜெக்ட் பை வேர்ச்சூ ஆஃப் இட்ஸ் பொசிஷன் ஆர் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் கால் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஒரு ஆற்றல் அதாவது ஒரு எனர்ஜி வந்து நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளுடைய பொசிஷனை வச்சோ இடத்த வச்சோ இல்லைனா அதோடைய வடிவத்தை வச்சோ கிடைக்கிறது தான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான் நிலை ஆற்றல் சொல்லுவாங்க தமிழில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டேமில் ஸ்டோர் ஆகிருக்க வாட்டர் அப்புறம் மவுண்டனில் இருக்க மலை அப்புறம் தண்ணி அதே மாதிரி டேங்க்ல இருக்க தண்ணி இது எல்லாமே வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கிடைக்குது எதுனாலனா டியூ டு இட்ஸ் பொசிஷன் அப்படியே தங்கும் நிலை அப்படியே இருக்குதுல ஸோ அதனால டியூ டு இட்ஸ் பொசிஷன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் அப்டைன் அதில் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒரு கம்ப்ரஸ்டு ஸ்ப்ரிங் அதாவது கம்ப்ரஸ்டு ஸ்ப்ரிங்லாம் ஒரு ஏதோட வுட்டோ இல்லை ஏதோ ஒரு இதோட அட்டாச் பண்ணியிருக்கு அந்த ஸ்ப்ரிங்கை போய் அவங்க பாருங்கள் இமேஜில் ஒரு அழுத்த அழுத்தனே அழுத்தனே நாங்கள் கம்ப்ரஸ் ஆகி டக்குன்னு கை எடுத்தோடனே டக்குன்னு மேலே ஸ்ப்ரிங் வரும் ஸோ இல்லைன்னா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெச்டு ரப்பர் பேண்ட் ஒரு ரப்பர் பேண்ட் எடுத்து நம்ம இழுத்து விட்டோன்னா அது ஒரு ஸ்ட்ரெச்டு ரப்பர் பேண்டை வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை ப்ரொசஸ் பண்ணுது அது எதனாலனா அதுடைய கான்ஃபிகரேஷன் அதாவது அதுடைய வடிவத்தை வச்சு அதுக்கு கிடைக்குது கைனட்டிக் எனர்ஜி த எனர்ஜி ப்ரொசஸ்டு பை அ பாடி பை வோச்சு ஆஃப் இட்ஸ் மோஷன் இஸ் கால் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஒரு பொருள் வந்து இயக்கத்தில் இருந்துச்சு அந்த இயக்கத்தில் இருந்து நமக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடச்சிச்சுன்னா அது கைனட்டிக் எனர்ஜி தமிழில் வந்து இயக்க ஆற்றல் சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் அ ஃப்ளோயிங் ரிவர் எ மூவிங் பஸ் எ கெலப்பிங் ஹார்ஸ் ஆர் எ ஃப்ரீலி ஃபாலிங் ஸ்டோன் ப்ரொசஸ் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி டியூ டு தேர் மோஷன் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு தண்ணி போகுது ஆற்றுல அதுவும் ஒரு கைனட்டிக் எனர்ஜி பஸ்ஸும் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகுது போயிட்டு இருக்கு அதுவும் மூவிங் பஸ் வந்து ஒரு கைனட்டிக் எனர்ஜி கெலப்பிங் ஹார்ஸ்ன்றது ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு குதிரை ஓடுது கெலப்பிங் இடத்து ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதுவும் ஒரு கைனட்டிக் எனர்ஜி இல்லைன்னா ஒரு மேலேருந்து உச்சிலேருந்து ஏதோ ஒரு கல்லை கீழே போட்டோன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கீழே போகுது அதுவும் ஒரு கைனட்டிக் எனர்ஜி ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொசஸ் பண்ணுது ஸோ எதனாலனா அதுடைய மோஷன் வச்சு இயக்கத்தில் வச்சு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறத வச்சு இது எல்லாமே நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் கைனட்டிக் எனர்ஜின்னு சொல்லலாம் potential energy and kinetic energy are interconvertible this property is used to generate electricity in hydroelectric power station adavadhi ipa water vandu dam la store a irukku appa adha na enna sonna potential energy sonna ipa moving water vandu nam enna sollalam kinetic energy appa oru porul lende innor porul maara thakkave da idu randume adha da interconvertible adha potential energy lende kinetic energy ku maathikalam adhu kinetic energy lende potential energy ku maathikalam example pathinga thanni store panni vechirukken adha flow panna odalam illa andha flow agara thanni na save panni vekkalam appa adhu meaning adude property enna na கன்வர்டபிள் ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை கரண்ட்டை உற்பத்தி செய்யலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய
கிடைக்கிறதால நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் யூசஸ் பார்க்கலாம் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு பாடி ஒரு இடத்துலேருந்து மூவ் பண்ணுச்சுன்னா அதை ரெஸ்ட்லேயும் வைக்க முடியும் அப்படி இல்லைனா அது ரெஸ்ட்டில் இருக்க பாடியோ மூவ் பண்ண வைக்க முடியும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கார் கார் போட்டோம்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணால் நம்மளால் போயிட்டுருக்க முடியும் அதேமாரி போகிற காரை நம்மளால் பிரேக் போட்டு நிறுத்தவும் முடியும் இது எல்லாமே எது ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியுடைய ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் யூசஸ் பாருங்கள் யூசிங் விண்ட் எனர்ஜி வி கேன் ஜென்ரேட் எலக்ட்ரிசிட்டி த்ரூ விண்ட் மில்ஸ் விண்ட்மில் வேணால் ஒரே பொசிஷனில் இருக்கலாம் அதனால் நம்ம பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்ல முடியாது அதோடய டேர்பைன் வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறது அது மோஷனில் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன சொல்லலாம் கைனட்டிக் எனர்ஜின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி டர்பைன் சுத்த சுத்த நமக்கு என்ன கிடைக்குது எலக்ட்ரிசிட்டி கிடைக்குது ஸோ அப்போ அதுதான் வந்து என்னென்னா விண்ட் எனர்ஜி ஸோ விண்டு மூலயமா நமக்கு எனர்ஜி எலக்ட்ரிசிட்டி கிடச்சிச்சுன்னா விண்ட் எனர்ஜி தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்கெல்லாம் விண்மில் இருக்க பாருங்கள் மெயினாக கயத்தாரில் இருக்குது திருநெல்வேலி அண்ட் ஆரல்வாழ் மொழி கன்னியாகுமரியில் இருக்குது அதுமாதிரி கோயம்புத்தூர்லேயும் திருப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் விண்மில்ஸ் நிறையா இருக்குது கெமிக்கல் எனர்ஜி ஸோ கெமிக்கல் எனர்ஜினாலே ஃபார் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பேட்ரி அந்த பேட்ரிக்குள்ளே இருக்க கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே பாண்ட் பண்ணும் போது ஒன்று சேரும்போது நமக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்குது அது வந்து ஹீட்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லைன்னா லைட்டாகவும் இருக்கலாம் அதுதான் சொல்கிறாங்க எனர்ஜி தட் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் அ பாண்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் இஸ் கால் கெமிக்கல் எனர்ஜி ஸோ அது பாண்ட் பண்ணும்போது அது ரியாக்ஷன் கிடைக்கும் போது அதோடைய ஃபார்ம் வந்து ஹீட்டாகவும் இருக்கலாம் லைட்டாகவும் இருக்கலாம் அதோடைய டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி எப்படி எப்படிலாம் ரிலீஸ் ஆகுது பாருங்கள் ஒரு கட்டையை நம்ம எரி வைக்கும் போது அதுலேருந்து நமக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்குது சார்கோல் நிலக்கரி எரி வைக்கும் போது அதுமாரி பெட்ரோல் இதுமாரி நிறைய போயிட்டு இருக்குது அது எல்லாமே பேர்ன் பண்ணாலும் நமக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்குது திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் எதனால்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அதில் நடக்கிறதால அது வந்து பேர்ன் ஆகுது ஸோ யூசஸ் பார்க்கலாம் கெமிக்கல் எனர்ஜி ஸ்டோர்டு இன் அ ஃபுட் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஏதோ ஒரு எனர்ஜியாக நமக்கு சேவ் ஆகுது அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வளர்ச்சிக்கோ இல்லை மற்ற பர்பஸுக்கோ அது யூஸ் ஆகுது அதுவும் நம்ம கெமிக்கல் எனர்ஜின்னு சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அ பேட்ரி ஆர் அண்ட் எலக்ட்ரிக் செல் அதுதான் நான் சொன்னேன் அதில் இருக்க கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு என்னவாக போகணும் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டாக போகும் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியாக போகும் ஸோ அந்த பேட்ரி மூலமாக நம்ம ஒரு டிவி ரிமோட் ஆன் பண்ணலாம் இல்லை ஏதோ ஒரு பேட்ரி கார் ஆன் பண்ணலாம் அது மாதிரி ஒரு ஏதோ ஒரு எனர்ஜி நமக்கு அந்த பேட்ரியிலேருந்து கிடைக்குது அது எதனால்னா கெமிக்கல் பாண்ட்ஸ் நடக்கிறதால நமக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் வெல் யூஸிங் ஃபியூவல்ஸ் ஏதோ ஒரு ஃபியூவல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அந்த கெமிக்கல் எனர்ஜிலேருந்து நமக்கு ஹீட் எனர்ஜியாகவோ இல்லைனா ஒரு லைட் எனர்ஜியாகவும் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஒரு பல்பை நான் ஆன் பண்ணுறேன்னா அது எப்படி எனக்கு ஆன் ஆகுது ஒரு அது கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அந்த கரண்ட் பாஸ் ஆன பிறகு எனக்கு லைட் கொடுக்குது அதான் சொல்கிறாங்க இந்த எலக்ட்ரிக் பல்ப் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்ட் இன் டு லைட் எனர்ஜி அதே மாதிரி பாருங்கள் அண்ட் இன் எலக்ட்ரிக் ஃபேன் எலக்ட்ரிக் ஃபேனை நான் சுவிட்ச் போகிறேன் ஃபேன் சுவிட்ச் போகிறேன் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி போயிட்டு நான் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கிடையாது அதாவது ஃபேன் சுற்றுறது தான் இங்கே மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ஒரு டர்பைன் சுற்றுறது இல்லையா அப்போ நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி எதுடைய பார்ட்டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அதுதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அதே மாதிரி விண்மல்ல இருக்க டர்பைனும் நமக்கு சுற்றுது அந்த விண்மல்லுடைய பொசிஷன் எப்படி இருக்குது டர்பைன் வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜின்னு சொல்லலாம் இஸ் கன்வெர்ட் இன் டு எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி அதுடைய ப்ராசஸ் சுற்றும் போது நமக்கு கடைசியான என்னவாக வருதுன்னா எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியாக நமக்கு வருது அதோடைய யூசஸ் பாருங்கள் இன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இஸ் யூஸ் டு ஆப்ரேட் மிஷின்ஸ் மிஷின்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஒரு முக்கியமான பங்காக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் டெலிகம்யூனிகேஷன் நமக்கு டெலிகம்யூனிகேஷன் பர்பஸுக்கும் இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டு யூஸ் ஆகுது அப்புறம் பாருங்கள் சிட்டிஸில் வந்து எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி வந்து எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்ஸில் வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹீட் எனர்ஜி ஸோ ஹீட் எனர்ஜினால மெயின் சோர்ஸ் யாருன்னா சன் சன்னுக்கிட்ட இருந்தால் நமக்கு ஹீட்டெல்லாம் கிடைக்குது ஸோ த ப்ரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி இஸ் சன் த கெமிக்கல் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் வுட் கெரோசின் அண்ட் எல்பிஜியும் நம்ம என்னவாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஹீட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் வுட்டை எரிக்கும் போதோ இல்லை கெரோசின் நம்ம கொளுத்தும் போதோ எல்பிஜி நம்ம வீட்டில் இ
இந்த சோலார் எனர்ஜி மெயின் சோர்ஸ் யார் பார்த்தீங்கன்னா சன் தான் இந்த சன்னில் இருக்க கதிர்வீச்சு எல்லாமே அந்த பேனலில் பட்டதால் நமக்கு இது ஒரு எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது எலக்ட்ரிசிட்டியாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ யூசஸ் பாருங்கள் சோலார் எனர்ஜி இஸ் டைரக்ட்லி யூஸ்ட் இன் சோலார் ஹீட்டர் நமக்கு தெரியும் சோலார் ஹீட்டர் இருக்குது சோலார் குக்கர் இருக்குது அது எல்லாத்துக்குமே அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதுமாரி சோலார் செல்ஸ் ஆர் யூஸ் இன் ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட் இப்போ இருக்க சேட்டலைட்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட்ஸில் சோலார் செல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுமாரி சோலார் வாட்ச் இருக்கு அந்த சூரிய வெளிச்சத்து மூலமாக வாட்ச் ஒர்க் அவுட் ஆகுது அதுமாரி கேல்குலேட்டரும் இருக்கு அந்த சூரிய வெளிச்சத்து மூலமாக அந்த கேல்குலேட்டர் ஒரு பட் கேன் பி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃப்ரம் ஒன் ஃபார்ம் டு அனதர் ஃபார்ம் அதுதான் ஸோ திஸ் இஸ் கால் த லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு நான் மாற்றும் போது எனக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி கிடைக்குது ஸோ அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டி நான் சொன்னேன் இன்டர் கன்வெர்டபிள் அப்போ என்னுடைய எனர்ஜி என்னால் கிரியேட் பண்ணவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாது ஆனால் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நான் என்னால் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரை